हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स एंड रेडियस आर कैरीज अ करंट ऑफ आई इट इज हेल्ड इन द एग्जिट प्लेन इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी आई कैप द टॉर्क ऑन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय विच ऑफ दीज ऑप्शन ठीक है बच्चो तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज बी आई कैप सो वी नो द फॉर्मूला फॉर टॉर्क टॉर्क ऑन अ कॉइल इज गिवन बाय एन आई ए क्रॉस प्रोडक्ट विद बी राइट सो हियर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल आई इज द करंट ऑफ द कॉइल ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड so so let's substitute what these values are given as as so we can write them as n is simply n i is also simply i a is given to be it is held in the exit plane so if these are the axes for us if the coil is held in the exit plane somewhat like this a is given the direction of a is given by the normal perpendicular to the plane of the coil so in this case it's going to be a j cap so since the radius is r we can write the area as pi r square circular coil and the direction will be j cap cross product with b so b in this case is b i cap so we will have b i cap so we can write this we can simplify this equation to be n i pi r square b minus k cap ठीक है बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आ जाता है इसका टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू इम्प्लाइज मॉड ऑफ द टॉर्क इज गोइंग टू बी इक्वल टू मॉड एन आई पाई आर स्क्वायर बी सो लेट्स कंपेयर द ऑप्शन ऑप्शन ए से बी आर स्क्वायर आई बाई पाई एन दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन बी से जीरो दिस इज ऑल्सो इन Option C says b pi r square i by n. This is incorrect. Option D says b pi r square i n. As you can see, this is nothing but the rearrangement of this what we have got over here. So this is going to be the correct answer. So I hope you have understood how I have solved this question. Thank you very much.